wow orang ini luar biasa. Maybe you think wow this person is amazing. Mungkin mempunyai jin yang luar biasa. Maybe they have great genes. Mungkin mempunyai uang yang luar biasa. Tetapi saya ingin katakan bahwa jin, money, dan semua uh, uh, perbendaharaan yang dia punyai but hanya I, mendukung. But I want to tell you that those genes, those riches, and all the resources of the world only support. Tetapi yang membuat saudara dan saya berhasil, yaitu kalau kita mau melakukan. But what makes you successful is if you want to do something with it. Ada amin, Do saudara. Something. Setiap daripada kita kita harus mengerja, mau mengerjakan. All of us have, will have to want to work. Kita harus mau untuk bekerja keras. We have to want to work hard. Kita harus mau spend tenaga kita. We have to want to spend our energy. Kita harus mau spend untuk waktu kita. We have to want to spend our time. Kal bagaimana kalau saudara hanya lari di treadmill? Doesn't want to spend much time. Mungkin satu menit saudara berhenti. What if you get on the treadmill and you don't want to waste that much time? And so after one minute, you stop. Muscle saudara tidak akan terbentuk apa-apa. Your muscles aren't going to be toned. Tetapi kalau kita mau spend waktu. But if you want to spend time. Di atas treadmill kita. On that treadmill. Maka dari itu muscle saudara akan terbentuk. Then your muscles will start. Saudara to be akan fit. And you'll start to be fit. Kerohanian kita akan fit kalau saudara dan saya mau mengerjakan. Your spirituality mau will be fit if you want to exercise your faith. Ada amin saudara. To do that. Is there an amen? Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita uh, uh, terus mengerjakan. God wants us in our lives to continue to work. Saudara, di dalam hal bekerja atau work tadi yang uh, Kevin katakan. In work, bahwa Saudara dan saya tahu, uh, tahu atau tidak bahwa burung you know that a bird bekerja 19 jam sehari. A bird works 19 hours a day. Mungkin saudara enggak pernah memperhatikan. Maybe you don't realize this. Saya don't juga saya juga tidak pernah memperhatikan sebelumnya. I don't even take time to notice. Tetapi this. dikatakan bahwa burung-burung di udara But it says that the birds of the air dari jam 2.30 pagi from 2:30 in the morning bekerja sampai kira-kira 9.30 malam during summer time. Works until 9.30 p.m. in the summertime. Pada saat musim panas burung ini bekerja dari jam 2.30 Sampai jam 3.30 malam. In the summertime, these birds work from 2.30 in the morning till 9.30 at night. 19 jam burung itu bekerja. Nine, for 19 hours, these birds work. Saya mengucap syukur, burung pun dikatakan di dalam firman Tuhan sebagai yang mana tidak pernah menabur, tetapi Tuhan sediakan benih. Why? Because burung mau bekerja. I give thanks that the word of God says that even God provides for the sparrows of the air. Why? Because these birds want to work. Jangan kita mengatakan bahwa Tuhan menyediakan, but you don't want to work. Let's not say, oh, God will provide, but you don't do anything. Ada amin, saudara. Is there an amen? Kerjakan. You have to do something. Dan kita akan melihat sesuatu yang Tuhan sediakan. You will see what God provides. Tuhan katakan, pergilah kepada semut. God says to look at the ant. Maka dari itu uh, 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 saudara dan saya akan menjadi bijak. And you will be wise. Ada amin. Is there an amen? Setiap daripada kita Tuhan mau untuk kita belajar. God wants us all to learn. Tidak Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk setiap anak-anaknya menjadi anak-anak yang lazy. He never taught us to be lazy children. Anak yang hilang karena dia menginginkan apa? Warisan. The son was lost. Dan hanya mau berfoya-foya. After he received his inheritance and then he just wanted to go and spend it all. Mau spend dan tidak mau bekerja. He wanted to spend it all and not do anything with Maka it. Maka dari not itu work. terjadi sesuatu kemiskinan. And then he experienced poverty. Di dalam kehidupan kerohanian kita terjadi kemiskinan rohani. In our spiritual lives we will experience spiritual poverty. Kalau kita tidak mau bekerja. If we don't want to work. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Why the word of God says work out your salvation with fear and trembling. Ada amin saudara. Is there an amen? Salvation bukan sesuatu, keselamatan bukan sesuatu yang 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 mana untuk mendapatkannya kita bekerja. 
Salvation is not something that we work for. Tetapi dengan apa yang kita terima daripada Tuhan. But what we have received keselamatan yang berdasarkan kasih anugerah daripada that Tuhan. That salvation that was given to us by grace. Itulah yang kita terus kerjakan supaya kita tak That is what we continue to work through so that we can remain firm and strong. Kita buka di sama-sama di dalam kita Filipi pasal yang kedua. Let's open up in Philippians chapter 2. Filipi pasal yang kedua. Philippians chapter 2. Di dalam ayat yang ke-12 dulu. In verse 12 first. Ya, yang B dikatakan Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Work out your own salvation with fear and trembling. Ayat yang ke-15, verse 15. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. So that you may be blameless and innocent children of God without blemish. Yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Without blemish in the midst of a crooked and perverse generation. Saudara melihat perkataan Rasul Paulus yang mana dikatakan kepada Timotius bahwa ada sesuatu penyesatan. The Apostle Paul told Timothy that there are deceivers. Yang mana ada sesuatu uh, uh, banyak sekali pendusta-pendusta. There are so many false gospels there. Oleh sebab itu ayat yang Uh, 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 similar yang mirip yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi ini. And there is something similar that the Apostle Paul has written in Philippians here. Yang mana ada angkatan-angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. How there are people who are crooked and perverse. Tetapi saudara dikatakan di dalam ayat yang ke-15 ini sehingga kamu bercahaya. So that you may be blameless it di says antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. In the midst of these people in which you will shine like the stars in the world. Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya menjadi terang dan garam. God wants you and I to be the light and the salt of the world. Untuk kita bercahaya so that we can shine. Dan bahkan dikatakan seperti bintang-bintang di shine dunia. Shine like the stars in the world. Kehidupan saudara dan saya Tuhan mau untuk kita ada sesuatu impact bagi dunia ini. God wants our lives to provide impact in this world. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan bahwa kerjakanlah keselamatan. That word of God, that's why the word of God says work out your salvation. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang selanjutnya di the dalam ayat yang ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Verse 16, Hallelujah. it is by your holding fast to the word of life that I can boast on the day of Christ that I did not run in vain or labor in vain. Setiap daripada kita biar kita terus berpegang. Every one of us, let us continue to hold fast. Berpegang pada firman Tuhan. To hold firmly onto the word of God. Yang hidup. That is alive. Yang memberikan kehidupan untuk saudara dan saya. To you and me. Dan firman itu yang akan membawa akan kehidupan kita. That word will bring our life. Yang nantinya dapat kita bermegah di hadapan Tuhan. How we will stand blameless before God. Karena kita sukses. Because we are successful. Karena kita berhasil. Because we are successful. Di dalam kita mengerjakan keselamatan kita. We have achieved through our working and Ada our amin, salvation. Saudara. Is there an amen? Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh, Rasul Paulus mengatakan. Second Timothy chapter 4 verse 7 it says. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ada amin saudara. Amen. Ada sesuatu exercise There yang dilakukan oleh Rasul Paulus. That the Apostle Paul did. Dan dia katakan bahwa aku tidak bercuma, aku tidak percuma berlomba. 
dan tidak percuma bersusah payah. That he has not run in vain and he has not labored in vain. Exercise yang saudara lakukan. The exercise that you do. Ibadah-ibadah yang saudara tidak tinggalkan. The fellowship that you do not leave. Pembacaan firman Tuhan yang saudara baca setiap hari di rumah. The word of God that you read every day at home. Mungkin di dalam kehidupan saudara ya mengikuti care group. Maybe you participate in care group. Mungkin di dalam kehidupan saudara di mana saudara <coughs> ikut Bible study di dalam gereja. Maybe you take part in Bible study after church. Yang mana seperti Rasul Paulus katakan meskipun kita bersusah-susah tetapi tidak percuma. Just as the Apostle Paul says, we worked hard but it wasn't in vain. Karena exercise rohani besar. Because exercising your faith akan gunanya untuk kehidupan kita masa ini dan masa yang akan datang. Now and in the future. Ada amin saudara. Is there an amen? Biarlah rohani saudara dan saya selalu fit. May your spirit and my spirit always be fit. Supaya kita bisa menjadi impact. So that we can provide impact. Supaya terang saudara bercahaya. So that your light will shine. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang makin hari decline. We don't want to be a Christian who declines. Saya mengucap syukur di dalam statistik tadi evangelical Christian, evangelical Christian. I give thanks that in the statistics you saw earlier. Turunnya yang paling kecil. Evangelical Christians have the least decline. Jangan direkod. Don't record this. 